In hierdie video kyk ons na die formule vir die oppervlak van een cirkel. Die formule lyk so. Pi mal radius kwadraat. Nou moet ek jou herinner dat ons ook reeds gekyk het na die omtrek van een cirkel. Hier was die formule pi mal deersnee en ons het ook gesê dat die deersnee twee radius is en daarom kan hier die herskryf word as twee pi mal radius. Daarom moet jy baie versichtig wees wanneer jy die berekeninge doen om seker te maak dat jy die rechte formule gebruik. Wanneer ons die omtrek bereken, het ons twee keer die radius. Ons gaan dus die radius verdubbel. By oppervlak gaan ons die radius kwadreer, wat beteken ons gaan die radius met homself maal. Kom ons kyk na een voorbeeld om hierdie verskil duidelijk te maak. Hier het ons een cirkel met een radius van 3. Om dan nou hier die omtrek te bepaal, het ek 2 maal pi maal met daar die radius van 3 cm. So hier verdubbel ons die radius na 6 pi en ons eenheid hier is in centimeter. As ek nou by hier die selfde cirkel die area of oppervlak gaan bereken, is dit pi maal met die radius van 3 gekwadreer. Dit beteken 3 maal 3, wat vir my 9 pi gee. En hier is die eenheid dan natuurlijk centimeter kwadraat. Onthou dat jou finale antwoord gaan afhang van die instructies. Jy kan of jou antwoord in termen van pi los of afrond. Voorbeelde, bereken die oppervlak van elkeen van die volgende vorms afgerond tot twee decimale. Ons eerste vorm is een cirkel en by hier die cirkel word die deersnee gegeen. Vir die oppervlakformule het ons pi maal met die radius kwadraat. So hier moet jy nou versichtig wees om nie daar die 15 in te vervang nie, maar dit taal 4 na 7,5 meter en dit dan te kwadreer. Hier sal die afgeronde waarde wees 176,71 meter kwadraat. In die tweede voorbeeld het ons nou net een semi of halve cirkel, wat beteken ons het net die helfte van die oorspronkelijke cirkelse oppervlakte. Weer word die deersnee vir ons gegee en moet ons onthou dat die formule vir oppervlak die radius wat die helfte daarvan is benodig. So in die formule vir die oppervlak van hier die halve cirkel, gaan ek weer begin met my volledige formule vir die oppervlak van een cirkel, en dan die helfte daarvan neem vir my halve cirkel. In hierdie geval focus ons net op die binnenkant van die cirkel en gaan dit dus nie invloed hee of daar die deersnee met een solide lijn of met een stippelijn geteken is nie. Al by hierdie vorms sal die selfde oppervlak hee. As ek dan hier in die formule invervang, het ons a half mal pi mal met die radius se kwadraat en die radius is 4. Die oppervlak is dan 25,13 vierkante centimeter. Ons derde vorm is een combinatie van een driehoek en een halve cirkel. So, vir ons oppervlak gaan ons dus die formule vir een driehoek moet gebruik, wat een half mal die basis mal die loodrechte hoogte is en dan daarby die halve cirkel tel, wat die helfte van pi radius kwadraat is. Vir my driehoek het ek nou die basis en loodrechte hoogte se seilentes nodig. My basis is gegee as 5, maar die loodrechte hoogte moet ons nog eers gaan bereken. Hiervoor het ons dan die lente van die skynsein nodig, wat uit 2 van die radiusse van 6,5 bestaan, en hier die hele lente is dus 13 centimeter. Nou kan ons met die stelling van Pythagoras sê, dat ons loodrechte hoogte se kwadraat, die skyn sy gekwadreer, minus die ander korter sy gekwadreer is. Hierdie gaan vir ons 144 gee, wat beteken dat die hoogte 12 centimeter is. Omdat nou die oppervlak van die driehoek te bepaal, het ons a half 
maal met die basis van 5 en die loodrechte hoogte van 12. En daarbij gaan ons dan die halve cirkelse oppervlak bijtel en dit is een half maal pi maal met die radius van die cirkel wat gegee is as 6,5 se kwadraat. Die oppervlak van hierdie vorm is dan 96,37 vierkante centimeter. Voorbeeld 4. Bereken die oppervlak van die ingekleerde gedeelte afgrond tot twee decimale. Hier die figuur wordt gevormd door een vierkante neem en een cirkel uit te snij. Dit wat oorblij is dan ons ingekleerde gedeelte. Daarom gaan ons hier om die oppervlak van die ingekleerde gedeelte te bepalen. Begin door die oppervlak van die vierkant uit te werken en dan die oppervlak van die cirkel daarvan af te trekken. Voor die oppervlak van die vierkant het ons reeds die lengte van die saaie en gaan ons die 30 kwadreer. In die formule voor die cirkel het ons die radius van die cirkel se lengte nodig. Hier moet jij dus besef dat die deursnee van die cirkel diezelfde als die lengte van die saaie van die vierkant is en daarom is die radius die helft daarvan in 15 mm. So hier het ons pi mal 15 se kwadraat. Die oppervlak van die ingekleerde gedeelte is 193,14 vierkante millimeter. Nou behoort jy die formules voor die omtrek zowel als oppervlak van een vierkant, rechthoek, driehoek en cirkel te ken en kan gebruiken.